Daqui a pouco, às 19h30, nós teremos na Praça do Santuário Basílica a quarta noite de novena em louvor ao Divino Pai Eterno. E olha só, o tema de hoje é Pai, venha a nós o vosso reino. E o nosso repórter Alex Rodrigues está ao vivo nesse momento com o celebrante de hoje, que é o Bispo da Diocese de Bonfim, na Bahia, Dom Arnaldo Pinto Farias. Boa noite, Alex. Ótima noite para o senhor mais uma vez, Padre Jadeilson, para Keis, para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Falamos ao vivo, então, aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, daqui a pouquinho, faltando mais ou menos 30 minutinhos para o início dessa quarta celebração, né? dessa quarta novena, o quarto dia de novena, aqui na festa, em louvor ao Divino Pai Eterno. E, claro, a gente sempre com convidados especiais e hoje... Não é diferente, Dom Arnaldo está aqui para falar conosco, ele que é bispo da Diocese de Bonfim, na Bahia. Primeiramente, boa noite, bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV. Bispo, eu queria que o senhor contasse para a gente primeiro, é, o senhor que vem do Nordeste do país, de uma diocese importante, são mais de 20 municípios ligados à Diocese de Bonfim. Como é que a devoção ao Divino Pai Eterno é vista no Nordeste, o senhor já tinha conhecimento dessa Romaria, dessa devoção. Conta para a gente como é que o pessoal da Bahia vê essa fé, esse amor que os devotos, os fiéis católicos têm pelo Pai Eterno. É, eu já, já tinha um certo conhecimento, é, mas por lá o que a gente acompanha é mais pela, pela mídia. É, não tem tanto a prática como tem, por exemplo, para o Senhor do Bom Fim e também Senhor Bom Jesus a grande Romaria para Bom Jesus da Lapa. É, mas é acompanhado, é, é, tem uma certa procura pelos fiéis e, principalmente, através da TV. A gente recebe aqui, semanalmente, muitos devotos vindos, inclusive, lá do estado da Bahia. E eu queria que o senhor falasse das impressões ao chegar aqui em Trindade, a primeira vinda do senhor aqui para a cidade. Como é que o senhor está vendo toda essa movimentação aqui na festa? É, a primeira impressão é a caminhada do pessoal chegando aqui, vindo da região de Goiânia. É, de fato, uma manifestação muito forte de fé, é, de resistência e, sobretudo, nesse sentido de colocar-se a caminho para o encontro com o Senhor, com o Pai Eterno. Esta é a primeira é, grande impressão. É, a segunda é, de fato, toda esta organização que os redentoristas criaram aqui nesta, nesta cidade, é, gerando, assim, de fato, é, espaços de profunda experiência de fé e fé na Trindade Santa. Né? É, mas algo que, de fato, nos salta aos olhos e que, de fato, nos, nos põe assim, é, no coração um sentimento desta presença forte da Santíssima Trindade, que é a grande comunhão é, de relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é, é a Vila Cotolengo. Estive hoje à tarde, foi uma experiência é, muito gratificante. É, de um serviço mesmo às pessoas e um serviço àqueles que ninguém quer servir ou poucos querem servir. Ali é, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo sendo vivenciado a cada momento. Ou podemos dizer, uma grande comunidade da trindade sendo vivida com aquelas pessoas. É realmente um trabalho muito bonito, desenvolvido na Vila São Cotolenco, conhecida aqui também como Santuário do Irmão. E o senhor tocou no assunto Evangelho. A gente tem na novena alguns temas, e nesse ano especificamente, voltados para a oração do Pai Nosso. E hoje, Pai, venha a nós o vosso reino. E eu queria que o senhor falasse sobre esse tema para a gente. O que o senhor vai falar daqui a pouquinho, conversar com os fiéis que estarão presentes? O que o senhor já preparou para esse público que está a caminho? Então, eu penso que a primeira coisa é ter presente que foi a única oração que o Senhor nos deixou. Daí, quando formos rezar esta oração, temos que rezar com muito cuidado. Eu tenho até uma prática de, na Eucaristia, pedir para o pessoal não rezar com pressa, porque é uma oração que tem que ser degustada. Quando nós proclamamos 
é praticamente o primeiro grande pedido que Jesus nos ensina a fazer na oração, porque Jesus não nos deu uma oração, nos deu um modelo de oração. E o primeiro grande pedido é justamente este, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus que deve acontecer em cada momento de nossas vidas, porque ele já veio ao nosso encontro através do seu filho Jesus Cristo. Ora, mas este reino, ele deve ser manifestado por todos nós, que acolhemos Jesus Cristo e o reino do Pai. Quando nós pensamos, é, não vou falar isso especificamente, mas acabamos de comentar, Vejamos na Vila São Cotolengo como o reino acontece. Aí está o reino, aí está a manifestação do reino. Um reino que vai acontecendo é, nos pequenos e grandes gestos do nosso cotidiano, mas que é a presença de Deus reinando em nosso meio. Pedir a Deus, venha a nós o vosso reino, nos compromete como pessoas, como cristãos, como católicos que nós possamos pedir a urgência do reino. Jesus diz que, e nós proclamamos no, no credo, ele virá uma vez, uma segunda vez, e vai julgar vivos e, e mortos. E o julgamento vai ser sobre aquilo que manifestamos ou não do reino, da misericórdia, do amor, da fraternidade, da concórdia, do cuidado com o outro, enfim. É, e diz... Nós dizemos no, no credo, e o seu reino não terá fim. É, ele quer reinar no mundo para fazer com que o evangelho seja experimentado por todos. É uma oração muito bonita, que tive a oportunidade, inclusive, nessa festa mesmo, em louvor ao Divino Pai Eterno, para uma criancinha ainda bem pequena, já rezando o Pai Nosso. Então, é aquela primeira oração que todos nós recebemos. E aqui na festa, esse ano, em 2024, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada trecho dessa oração. Bispo, eu queria aproveitar aqui a presença do senhor para falar a respeito do seguinte. Recentemente tivemos aqui também o Dom Alberto, falando sobre a devoção lá em Belém. É, Nossa Senhora de Nazaré, uma devoção muito forte, esteve aqui conosco recentemente a imagem. O senhor também lá tem a devoção ao Senhor do Bom Fim, muito forte, muito tradicional, conhecida nacionalmente. E a gente fala né, que ser católico é muito bonito por isso. São muitas devoções que se juntam. Hoje o senhor vem com toda essa experiência também de uma devoção, de uma festa que é tão, tão tradicional, que acontece ali no início do ano, para essa do Divino Pai Eterno. Queria que o senhor falasse sobre essa troca de experiências, de devoção, de histórias de fé que acontecem em todo o nosso país. Assim, é, um, um primeiro elemento disso é... É, de fato, a igreja ela tem possibilidades para que nós possamos, da, de muitas maneiras, manifestar a nossa fé. E uma delas é através da piedade popular. Várias dessas devoções têm como pano de fundo a piedade popular. É, piedade popular que é, vai, é, à sua maneira, dizendo como aproximar-se de Deus. Nós temos, é muito forte, como você mesmo falou, é, do Senhor do Bom Fim, não só na, na Diocese, mas como o Bom Jesus também, que é praticamente quase a mesma é, devoção. É, e o Senhor do Bom Fim como aquele que, na cruz, nos aponta para o fim último da pessoa humana, que a ressurreição é a salvação. Mas não há salvação, não há ressurreição sem a entrega da vida. Ora, quando os nossos fiéis vão ao encontro é, desse que é mais do que uma devoção, né, é o mistério da nossa fé, é, nós podemos, de fato, dar à devoção popular um conteúdo próprio da tradição da igreja, da fé naquele que nos deu a salvação. É, quando chegamos num ambiente como este, de fato, esta manifestação popular ela se expressa, é, e aí nós temos como é, presbíteros, né, é, o, os bispos, ou seja, o magistério da igreja, ajudar a dar a este corpo devocional também um conteúdo teológico, bíblico, para que ele não fique, vamos dizer, apenas na mera devoção, mas que ela ganhe corpo e sentido para a vida da pessoa. 
E nós chegando hoje aqui, então, ao quarto dia dessa celebração, em louvor ao Divino Pai Eterno, Bispo, gostaria de agradecer aqui a presença do senhor conosco, né, por ter contribuído tanto conhecimento, compartilhado tanta sabedoria com todos os devotos, e em nome aqui do Santuário Basílica, do Divino Pai Eterno, do Central da Romaria, programa em que estamos ao vivo agora, gostaria de agradecer pela presença, participação do senhor e que volte mais vezes. Se Deus quiser, e que todos possam nos acompanhar e podendo virem também aqui para esta grande experiência de fé. Legal. Conversamos aqui, então, com o Dom Arnaldo, falando sobre essa celebração que acontece daqui a pouquinho, sete e meia da noite, é a tradicional novena aqui da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, acontece de maneira campal ali do lado de fora. Você que está pertinho, sinta-se convidado, você que está longe, vai poder acompanhar tudo aqui através da TV Pai Eterno. Eu volto com vocês aí no estúdio.